নমস্কার চব্বিশ ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান নেতাজির রহস্য উড়ান নি উনিশশো সালের আঠেরোই আগস্ট এই দিনটিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছিল কিনা বিমান দুর্ঘটনায় তা নিয়ে সত্তর বছর ধরে জল্পনা রয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন সাক্ষী তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা যায়নি যে আদৌ নেতাজির মৃত্যু সেদিন হয়েছিল কিনা বোস ফাইলস ডট ইনফো লন্ডন থেকে প্রকাশিত ধাপে ধাপে এক একটা ফাইল প্রকাশের সামনে এসেছে এবং তারপর গতকাল যে ফাইলগুলো সামনে এলো সেখানে দাবি করা হচ্ছে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছিল উনিশশো সালের আঠেরোই আগস্টে এবং সেদিন রাতে ঠিক কি কি ঘটেছিল সেখানে একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই বোস ফাইলস ডট ইনফে এবং এই ওয়েবসাইট যিনি এই তথ্য সামনে নিয়ে এসছেন তিনি লন্ডনে থাকেন পরিচয়ে তিনি নেতাজির আত্মীয় এবং অবশ্যই তিনি একজন সিনিয়র ফরেন জার্নালিস্ট আশিস রায় তিনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি লন্ডন থেকে রয়েছেন আপনাকে স্বাগত মিস্টার রায় আমরা ঠিক কি রয়েছে বোস ইনফোতে আমরা গতকাল ঠিক কি উঠে এসেছিল সেগুলোতে একবার চোখ রাখবো তারপরে আপনার কাছে আসছি যেমনটা আপনাদের বলছিলাম যে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের আঠেরোই আগস্ট তাই হোক বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল একটি ব্রিটিশ ওয়েবসাইটে এই দাবি করা হয়েছে দাবির সপক্ষে একাধিক সাক্ষীর বয়ান প্রকাশ করেছে তারা বোসফাইলস ডট ইনফো নামে ব্রিটিশ ওয়েবসাইটের দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে পাওয়া তথ্যে নেতাজির মৃত্যু রহস্যের জট খুলেছে সাংবাদিক আশিস রায়ের হাতে আসা কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে তারা পাঁচ সাক্ষীর মধ্যে রয়েছেন দুই চিকিৎসক এক নার্স এক দোভাষী এবং কর্নেল হাবিবুর রহমান সে সময়ে তারা সকলেই নেতাজির পাশে ছিলেন বলে দাবি ওই ওয়েবসাইটে নেতাজির নাতি সাংবাদিক আশিস রায়কে ডক্টর ইয়োসিনি বলেন নোনোমিয়া নামে এক সেনাকর্তা তাকে বলেছিলেন ইনি মিস্টার চন্দ্র বোস যে কোনো মূল্যে ওর প্রাণ বাঁচাতে হবে অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে দেখে ডক্টর ইয়োসিনি নেতাজিকে প্রশ্ন করেন তার জন্য তিনি কি করতে পারেন নেতাজি উত্তর দেন মনে হচ্ছে সব রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে একটু ঘুম হতে চায় ইয়োসিনি নেতাজিকে একটা ইনজেকশন দেন তার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান ডক্টর শুরুতা তার বয়ানে দাবি করেন নেতাজি ইংরেজিতে তার কাছে জানতে চান তিনি সারা রাত তার পাশে বসে থাকবেন কিনা কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে সাতটার পর অবস্থার অবনতি হলে নেতাজিকে ক্যাম্পফোর ইনজেকশন দেওয়া হয় কিন্তু তিনি কোমায় চলে যান অল্প সময়ের মধ্যেই নেতাজির মৃত্যু হয় এক সাক্ষাৎকারে নার্স সান পিসা দাবি করেন মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তিনি নেতাজির পাশে ছিলেন নেতাজি জল চাইছিলেন তিনি বেশ কয়েকবার তাকে জল দেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশের আঠেরোই আগস্টে নেতাজি মারা যান তা তিনি প্রমাণ করতে পারেন ওয়েবসাইটের দাবি ডক্টর ইয়োসিনি নাকামুরার মাধ্যমে নেতাজির সঙ্গে কথা বলেন নাকামুরা জানান নেতাজির মুখে যন্ত্রণার কোনো ছাপ ছিল না সেটাই তাদের অবাক করে নেতাজি মারা যাওয়ার পর জাপানি অফিসাররা এক শাড়িতে দাঁড়িয়ে তাকে স্যালুট জানান বিমান দুর্ঘটনায় বেঁচে যান কর্নেল হাবিবুর রহমান খান তার বয়ান অনুযায়ী মৃত্যুর আগে নেতাজি তাকে বলেছিলেন তার সময় শেষ হয়ে আসছে দেশের মানুষকে জানিও স্বাধীনতার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছি আমি স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত দেশবাসী যেন লড়াই থেকে সরে না আসেন লং লিভ আজাদ হিন্দ যদিও গবেষকদের একাংশের মতে তাই হোক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি কেউ দাবি করেছেন স্বাধীনতার পরও নেতাজি রাশিয়ায় ছিলেন কারো বা আবার দাবি ফৈজাবাদের গুমনামি বাবাই নেতাজি তেইশে জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাজি ফাইল প্রকাশ করার কথা সেই ফাইল মৃত্যু রহস্যের ওপর নতুন কোন আলো ফেলতে পারে কিনা সেদিকেই এখন নজর গোটা দেশে ব্যুরো রিপোর্ট চব্বিশ ঘন্টা আশিস রায় আপনাদের সঙ্গে আগেই পরিচয় করেছি এই মুহূর্তে লন্ডন থেকে সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার রায় আপনাকে আরও একবার স্বাগত চব্বিশ ঘন্টায় আগামী তেইশে জানুয়ারি যে তেত্রিশটা ফাইল সামনে আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার তার আগে বোস ফাইলস ধাপে ধাপে এই ফাইলগুলো সামনে নিয়ে এলো গতকাল যেটা আপনি আপনার এই ওয়েবসাইটে দাবি করেছিলেন যে ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছেছে এবং গতকালই আমরা দেখলাম যে নেতাজির নাইনটিন ফর্টি ফাইভের এইটিন আগস্ট সেই রাতে কি হয়েছিল সেই ঘটনা সামনে এনেছেন আমি একে একে আপনার কাছে আসতে চাইবো যে বেশ কিছু নাম আপনি সামনে এনেছেন তার আগে প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমি ডক্টর ইয়োসুমি যার নাম প্রথমে আসছে আপনি ব্যক্তিগতভাবে তার সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন সেই বিষয়টিও আমরা সামনে তুলে ধরলাম আপনি যদি একটু আমাদের বলেন যে ইয়োসিমি ঠিক তার বয়ান কি ছিল ডক্টর ইয়োসিমি ছিলেন ওই হাসপাতালের চিফ মেডিকেল অফিসার এবং তিনি প্রথম 
চিকিৎসা শুরু করেন উনি যখন নেতাজিকে দেখলেন যে উনি খুবই গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তার থার্ড ডিগ্রি বার্ন ছিল মাথা থেকে সারা শরীর পুড়ে গেছিল সেই দেখে উনি চিকিৎসা শুরু করেন এবং সেই চিকিৎসার সঙ্গে ছিল আরও একজন ডাক্তার একজন ছিলেন নার্স আর বিভিন্ন লোক সেখানে সেই হাসপাতালে ছিল সেটা ছিল জ্যাপানিজ একটা মিলিটারি হাসপাতাল টাইপেতে এবং সেই হাসপাতালেও আমি গেছি যেই এয়ারফিল্ডে যে দুর্ঘটনা হয় সেটা থেকে বেশি দূর এই হাসপাতালটা নয় এবং সেখানে উনি চিকিৎসা শুরু করেন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওনার কথায় রাত এগারোটার সময় আঠেরোই অগস্ট উনিশশো সালে নেতাজি তিনি পরলোক গমন করেন একেবারেই এরই পাশাপাশি ডক্টর সুরুতা তার নামও আসছে সুরুতা তার ঠিক বয়ানে কি উঠে এসেছিল ডক্টর সুরুতা ছিলেন ওখানে জুনিয়র ডাক্তার এবং উনিও চিকিৎসার সাথে জড়িত ছিলেন তাকে যা বলা হয়েছিল ডক্টর ইয়শিমির তরফ থেকে তিনি সেই কাজই করেছিলেন চিকিৎসা চালিয়ে গেছিলেন এবং দুটো ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সাথে সাক্ষাৎকার হয় প্রথম উনিশশো সালে যখন ডক্টর ইয়শিমি জেলে যুদ্ধের পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ডক্টর ইয়শিমি তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ব্রিটিশদের তরফ থেকে এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হয় টাইপে থেকে হংকং হংকংয়ে উনি একটা জেলে ছিলেন এবং সেখানেই সবচেয়ে প্রথম ব্রিটিশ কর্মকর্তারা তাকে ওখানে প্রশ্ন করে যে কি হয়েছিল উনিশশো সালে আঠেরোই অগস্টে সেই ঘটনা। এবং সেই প্রথম উনি স্টেটমেন্ট দেন যে এই পুরো বিবরণ উনি দেন যে এই 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 হয়েছিল তারপরে ওই ছেচল্লিশ সালে একটা ব্রিটিশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এর লোকে তারা গিয়েছিল টোকিওতে এবং সেখানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিগিস বলে একজন ছিলেন যিনি ব্রিটিশ মিলিটারি তরফ থেকে বিভিন্ন লোককে প্রশ্ন করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ডক্টর সুরুটা তার কথাও উনি নোট করেছিলেন এবং তার কথাও একই কথা যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে এমনকি ডক্টর সুরুতা এইটাও বলেছিলেন যে তিনি সেদিন রাত্রেবেলা ডিনার খেয়ে এসে একটা চেয়ারে খাটের পাশে বসেছিলেন নেতাজি খাটের ওপর উনি একটা চেয়ারে বসলেন এবং তখন নেতাজি ডক্টর সুরুতাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি এখানে সারা রাত বসে থাকবেন তো তখন উনি বললেন হ্যাঁ আমি এখানে বসে থাকব কিন্তু তারপরেই ওনার মতে নেতাজির কন্ডিশনটা আরও খারাপ হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তিনি মারা যান মিস্টার রায় একের পর এক সাক্ষী যাদের বয়ান সামনে আসে সান পিসা তাইহুকুর নানবন সেরা হাসপাতালের নার্স তিনিও সাক্ষী দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য থেকে কি উঠে আসে এই যেটা এভিডেন্স উনি দিয়েছিলেন যেটা প্রমাণ উনি দেন নার্স সান পিসা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হলো কি যখন উনিশশো ফিফটি সিক্সে নাইনটিন যখন প্রথম ওই এনকোয়ারি হয় মেজর জেনারেল শানওয়াজ খানের যে এনকোয়ারি হয়েছিল সেই এনকোয়ারি দল তারা তাইওয়ানে যায়নি কেন তখন ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না তাইওয়ানের আর তাই সেই টিম গিয়েছিল টোকিওতে জ্যাপানে বিভিন্ন জ্যাপানিজ অফিসারদের সাথে কথাবার্তা বলতে যেই প্লেনটা দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়ে সেই প্লেনে তেরো কি চোদ্দ জন ওখানে প্যাসেঞ্জার ছিলেন ক্রুকে নিয়ে এবং তার মধ্যে সাতজন মারা যান সাতজন বেঁচে থাকেন তো এই সাতজনের মধ্যে অনেক লোককে টোকিওতে গিয়ে ওখানে পাঁচজনকে ওখানে সাতজনের মধ্যে একজন ছিলেন কর্নেল হাবিবুর রহমান অবশ্য নেতাজি যিনি এডিসি ছিলেন কিন্তু ওই সাতজনের ছাড়া যারা ছজন জ্যাপানিজ অফিসাররা ছিলেন সেই জ্যাপানিজ অফিসারদের মধ্যে পাঁচজনকে ওখানে এভিডেন্সের জন্য উইটনেস হিসেবে আনা হয়েছিল তারা ওই একই কথা বলেছিলেন যে আমরা ওই প্লেনে ছিলাম আমরা ওই দুর্ঘটনার মধ্যে ছিলাম কিন্তু আমরা সেখানে বেঁচে যাই আচ্ছা তারপর যেটা কথাটা উঠেছিল ওই সময় যে টাইওয়ানে তো যাইনি এই এনকোয়ারি কমিটি তাই আমি একটু খুঁজে বার করলাম আমাদেরই একজন আপনি বলতে পারেন কলিগ তখনকার দিনে খুব নাম করা সাংবাদিক ছিলেন হরিম শাহ উনি লিখতেন মুম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নাল কাগজের জন্য তখনকার দিনে ফ্রি প্রেস জার্নাল খুবই নাম করা একটা খবরের কাগজ ছিল এবং তিনি ওই ইস্ট এশিয়া থেকে তার লেখা তিনি পাঠাতেন 
তো তিনি খুব সাহস করে গিয়েছিলেন তাইওয়ানে এবং সেখানে সেখানে বহু লোকের সাথে তার সাক্ষাৎকার হয় আর শুধু এই নার্স নয় তারা সকলেই তাদের মতামত জানান তাদের যে কি তাদের ওখানে মেমোরি ছিল কি ঘটনা ঘটেছিল এটা মাত্র এক সাল এক বছর পরে যেটা পঁয়তাল্লিশ সালে আঠারোই অগস্টে এই দুর্ঘটনাটা ঘটে আপনার কাছে আমি আমি আপনার কাছে ফিরবো আপনি যে বিষয়গুলো বলছেন সেগুলো সামনে আনব বিশেষ করে বিশেষ করে আরও দুটো নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে নাকাবুরা এবং আপনি কর্নেল হবিবুর রহমানের নাম বলছেন এই দুজনও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন কি ছিল তাদের সাক্ষ্যে আমরা সেটাও জানবো আশিস রায়ের কাছ থেকে তবে এই মুহূর্তের সময় একটা বিরতির বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি আপনারা সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আপনারা দেখছেন চব্বিশ ঘন্টার বিশেষ অনুষ্ঠান নেতাজির রহস্য উড়ান সত্যি তো আমাদের সকলের মধ্যেই একটাই প্রশ্ন যে উনিশশো সাল প্রায় সত্তরটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে তারপর নেতাজির সঙ্গে ঠিক কি হয়েছিল তা আমরা এখনও কেন জানতে পারলাম না কেউ কেউ মনে করেন যে উনিশশো সালের আঠেরোই আগস্টে তার মৃত্যু হয়েছিল এমনই দাবি বোসপাইস ডট ইনফো এই ওয়েবসাইটটির আশিস রায় যিনি দীর্ঘ তার সাংবাদিকতার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গবেষণার মধ্যে দিয়ে যে সকল ফাইল বা যে সকল তথ্য তিনি পেয়েছেন তাই আমাদের সামনে আরও একবার তুলে ধরছেন মিস্টার রায় এক্ষেত্রে নাকামুরা তার নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি নেতাজি দোভাষীর কাজ করতেন আপনার ওয়েবসাইটে আপনি দাবি করেছেন যে নাকামুরা সেই রাতে নেতাজির সঙ্গে কথা বলেছিলেন কি বক্তব্য ছিল নাকামুরার যখন নেতাজিকে হাসপাতালে আনা হয় তখন একজন জ্যাপানিজ অফিসার ছিলেন যার নাম ছিল ননমিয়া ননমিয়া ডক্টর ইয়শিমি যিনি চিফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন ডক্টর ইয়শিমিকে বললেন যে ইনি হচ্ছেন খুবই নাম করা ব্যক্তি ইনাকে বাঁচাতেই হবে তো ইয়শিমি তখনই জানতে পারল যে সুভাষচন্দ্র বোসকে আনানো আনা হয়েছে হাসপাতালে কিন্তু এর আগে উনি সুভাষচন্দ্র বোসকে চিনতেন না তাই একটু পরে যেটা প্রয়োজন হয়েছিল কেন নেতাজি ইংরেজিতে কথা বলছিলেন ডাক্তাররা অত ইংরেজি বোঝে না তারা জাপানি ভাষায় কথা বলে তাই এই ইন্টারপ্রেটার নানা নাকামুরাকে আনা হয়েছিল নাকামুরা ওই টাইপেতে থাকতেন এবং এর আগেও যখনই নেতাজি টাইপেতে গেছেন উনি নেতাজির হয়ে সঙ্গে কাজ করেছেন ইন্টারপ্রেটার হিসেবে তাই ওনাকে আনার একটা কারণ ছিল এক নম্বর যে উনি ইন্টারপ্রেট করবেন দু নম্বর উনি তো নেতাজিকে নেতাজিকে চিনতেন তাই উনি একটা পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশন করতে পারলেন যে হ্যাঁ এটাই হলো নেতাজি তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবই গুরুত্বপূর্ণ ওখানে পাঁচজন কম করে ছিলেন বিছানার পাশে যখন উনি দেহত্যাগ করেন এবং এই পাঁচজনের যে তথ্য পাঁচজনের যে প্রমাণ এভিডেন্স আপনি যা বলুন সেটা হলো ডক্টর ইয়শিমি ডক্টর সুরুতা নার্স শান্তি শাহ নাকামুরা আর কর্নেল হবিবুর রহমান আমি একেবারে কর্নেল হবিবুর রহমান তার প্রসঙ্গে আসবো আপনি কিছুক্ষণ আগে মেনশন করেছেন যে নেতাজির এডিসি কর্নেল হবিবুর রহমান তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং তিনি জানান যে উনিশশো সালে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে তাই হুকু বিমান দুর্ঘটনায় এবং সেই রাতেও তার তিনি কি দেখেছিলেন সেই সাক্ষ্য তিনি দিয়েছেন কি বলছিলেন হবিবুর রহমান দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল পড়েছিল নেতাজির ওপর নেতাজি কটন সুতির খাকি পড়েছিলেন সুট আর তার ঠিক পেছনে বসে 
কর্নেল হাবিবুর রহমান তিনি একটা পুলোভার পরেছিলেন গরম জামা পরেছিলেন তাই যখন আগুন ধরে যায় এবং দৌড়ে ওনারা যখন বেরোতে চেষ্টা করছিলেন ওই প্লেনের থেকে তখন যেহেতু কটন পরেছিলেন সুতির কাপড় পরেছিলেন নেতাজি এবং তার উপরে পেট্রোল পড়ে গেছিল উনি যখন আগুনের মধ্যে দিয়ে যখন উনি বেরোতে যাচ্ছিলেন তখন তার সারা শরীরে আগুন লেগে যায় তা তার আগুনটা যেটা তখন কর্নেল রেহমান বেরিয়ে এসে দেখলেন যে ধাও ধাও করে জ্বলছে এবং তিনি চেষ্টা করলেন ওই জ্যাকেটটা খুলে বার করলেন কিন্তু ইতিমধ্যে খুবই শরীর পুড়ে গেছিল সক একদম মাথা থেকে শরীর পর্যন্ত আর মাথার উপর একটা বিরাট একটা আঘাতও লেগেছিল রক্ত বেরোচ্ছিল তাই এটাই তার বিবরণ তারপরে হাসপাতালে তারা দুজনে যান সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয় আর শেষ পর্যন্ত ওখানে পাশেই খাটে ছিলেন কর্নেল হাবিবুর রহমান তা তিনি তার চোখের সামনে দেখলেন যে নেতাজি পরলোক গ্রহণ করলেন উনি তারপরে নাকি পুজো করেছিলেন আর নাকামুরা বলেন যে প্রতিটি জাপানিজ অফিসাররা দাঁড়িয়ে উঠে নেতাজি দেহকে স্যালিউট করেছিল এক্ষেত্রে দুটো পয়েন্ট আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ঠিক মৃত্যুর সময় ঠিক কখন কটা নাগাদ এবং নেতাজি মৃত্যুর সময় হাবিবুর রহমানকে ঠিক কি বলেছেন এটাও আপনি আপনার বোস ফাইলস মেনশন করেছেন হ্যাঁ আমি বলেছি যে উনি শেষ পর্যন্ত যখন খাটে শুয়ে আছেন এবং উনি জানেন যে তার কন্ডিশনটা ভালো নয় উনি হাবিবকে ডেকেছিলেন উনি বলেছিলেন যে তুমি দেশে ফিরে গিয়ে বলো যে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলাম যে ভারত অবশ্যই স্বাধীন হবে আর উনি বলেছিলেন যে ফ্রি ইন্ডিয়া যে আজাদ হিন্দ অবশ্যই হবে এই মেসেজটা উনি বলেছিলেন তুমি গিয়ে ভারতবাসীকে দেবে এই কথাটা নেতাজি মোটামুটি শেষ কথা আমি বলবো কিন্তু তার আগেও উনি যখন উনি ওই মাঠে পড়েছিলেন প্লেন থেকে বেরিয়ে তখন উনি বলেছিলেন যে হাবি আমার মনে হচ্ছে যে আমি বাঁচবো না তো তুমি বলো কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে লোকেদের যে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলাম আপনি একটু যদি মেনশন করেন যে ঠিক মৃত্যুর কারণ ডক্টর ইয়সুমি তার রিপোর্টে কটা নাগাদ ছিল হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব বড় কথা মাঝে মাঝে মনে হয় লোকেরা একবার বলছে এগারোটা একবার বলছে দশটা রাত্রিবেলা কিন্তু খুবই একটা আশ্চর্যের বিষয় যে ওনাকে যখন প্রথম জেরা করা হয় উনিশশো সালে ডক্টর ইয়সিমি ব্রিটিশ অফিসিয়ালদের উনি বলেছিলেন যে রাত এগারোটার সময় উনি মারা যান তারপরে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আমার সাথে যখন সাক্ষাৎকার হয় উনিশশো সালে তখনও তিনি একই কথা বলেছিলেন ইচিরোনার হ্যাঁ সেটা ওনার মত কেন উনি স্টেটমেন্টে বলেছেন যে আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছিলাম এবং আমি ডেথ সার্টিফিকেটটা নেতাজির নামেই লিখেছিলাম একেবারেই মিস্টার রায় আমি আরও বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে ফিরবো আমাদের দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন তাদেরও অনেক কিছু জানার রয়েছে একটা বিরতি আবারও নিতেই হবে বিরতির পর ফিরে আসছি আপনারা সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা
সাম্বিয়ার বিরুদ্ধে খুন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সহ ছটি ধারায় মামলা অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা আদালতে সাওয়াল সাম্বিয়ার আইনজীবীর সাম্বিয়াকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ রেড রোড কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য এয়ারম্যানের আগে এক ক্যাপ্টেনকেও ধাক্কা মারে সাম্বিয়া আদালতের দাবি সরকারি আইনজীবী মানা করা সত্ত্বেও মদ্যপ অবস্থায় জোর করে গাড়ি চালায় সাম্বিয়ায় চব্বিশ ঘন্টা স্টুডিও ভাইকে নির্দোষ বলে দাবি জনের দাদা হানের পুলিশ বলেছে জনের নির্দোষ দাবি জনের মায়ের বিরতির পর নেতাজির রহস্য উড়ান এই বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা কথা বলছি এই মুহূর্তে লন্ডন থেকে সরাসরি আশিস রায়ের সঙ্গে সাংবাদিক আশিস রায় তিনি তার যে গবেষণার মাধ্যমে উঠে আসা যে সকল তথ্য তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আরও একবার ২৪ ঘন্টায় সরাসরি মিস্টার রায় আপনার যে গবেষণা তা আমরা দর্শকদের দেখালাম কিন্তু মিস্টার রায় এই বিষয়টা তো পরিষ্কার যেটা যদি আমরা দেখি যে অনেক গবেষক তারা এখনো পর্যন্ত দ্বিমত এবং দ্বিধা বিভক্ত সাধারণ মানুষও কেউ মানেন যে তাই হুকু বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল আবার কেউ বলেন পঁয়তাল্লিশের আঠেরোই আগস্টের পরও জীবিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু নেতাজির শেষ পরিণতি কি হয়েছিল স্বাধীনতার প্রায় সাত দশক পরও এই প্রশ্নের কোনো সর্বজন গ্রাহ্য উত্তর নেই কি বলছেন অন্যান্যরা সেটা একবার শুনেনি উনিশশো পঁয়তাল্লিশে তাই হুকুর বিমান দুর্ঘটনাতেই কি নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল সত্তর বছর পরও এই প্রশ্নের কোনো সর্বজন গ্রাহ্য উত্তর নেই স্বাধীনতার আগে ফিগিস কমিশন পরে শাহনাওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় তাই হুকু বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজির মৃত্যু হয়েছে দু সংসদে মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট পেশের পর নেতাজির মৃত্যু রহস্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে এই কমিশন জানিয়ে দেয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশে তাই হুকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি রেনকোজি মন্দিরে রয়েছে জাপানি সৈনিক ইচিরো ওকুরার চিতাভস্য তাই হুকুর সেনা হাসপাতালে চিকিৎসক তানিয়সি ইয়োশিমি শেষ সময় নেতাজির পাশে ছিলেন বলে দাবি করেন যদিও তার বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে বলে জানায় জাস্টিস মনোজ মুখার্জি কমিশন কোনো কারণ না দেখে এই মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট খারিজ করে দেয় সরকার তবে একটা প্রশ্ন রয়েই যায় নেতাজি তাই হুকুতে মারা গেছেন এটা যদি নিশ্চিত হয় তাহলে তিন তিনটে কমিশনের পর ফের মনোজ মুখার্জি কমিশন গঠনের দরকার হয়েছিল কেন গবেষকদের অনেকেরই দাবি জাপানের পতনের পর নেতাজি চলে যান রাশিয়ায় চন্দ্র বোসকে নিয়ে আমরা কি করব তাকে আমরা রাখবো কোথায় প্রশ্ন করছেন স্তালিন নানা গবেষণায় রুশ আর্কাইভ থেকে এই নথি মিলেছে তাসকান্দের লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতির যোগ আছে বলেও অভিযোগ উঠেছে উত্তরপ্রদেশের ফেজাবাদের রাম ভবনের বাসিন্দা ভগবানজি ওরফে গুমনামি বাবাই ছিলেন নেতাজি এমনও দাবি করেন গবেষকদের একাংশ গুমনামি বাবা যদি বিশেষ কেউ নাই হন তাহলে কেন এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তরপ্রদেশ সরকারকে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় এও প্রশ্ন তুলেছেন তারা গত এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সরকারের হেফাজতে থাকা দুটি গোপন ফাইল সামনে এলে জানা যায় উনিশশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো আটষট্টি পর্যন্ত নেতাজির পরিবারের ওপর নিয়মিত নজরদারি চলেছিল নেতাজির দুই ভাইপো অমিয়নাথ বসু ও শিশির কুমার বসুর ওপর নজরদারি চালাত রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা উডবান পার্ক ও এলগিন রোডে বসু পরিবারের দুটি বাড়িতে নজরদারি চালিয়ে পাওয়া তথ্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পাঠানো হতো রাজ্য সরকারের হেফাজতে থাকা নেতাজি ফাইলেও এই নজরদারির প্রমাণ মিলেছে তাই হুকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনেও কি সন্দেহ ছিল না হলে নেতাজির মৃত্যুর পরও তার পরিবারের ওপর নজরদারি কেন প্রশ্ন তুলেছেন নেতাজি গবেষকদের একাংশ ব্যুরো রিপোর্ট চব্বিশ ঘন্টা আমাদের এই প্রশ্নগুলো আমাদেরও আমরাও জানতে চাই এই প্রশ্নের উত্তর আশিস রায় তিনি যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন আমরা তার কাছ থেকে একটু পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করব মিস্টার রায় এই প্রশ্নগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই পাশাপাশি উঠে আসছে একটা প্রশ্ন আপনাকে জানতে চাইব যে শাহনাজ ফিগেস তারপর শাহনাজ কমিটি এবং তারপরে জিডি কোশলা কমিশন তারপর কি প্রয়োজন ছিল তাহলে মুখার্জি কমিশন তৈরি করার এই নিয়ে আপনার কি মত আমার মতে একটা পলিটিক্স নিয়ে এই নিয়ে খেলা হয়েছে বহু বছর ধরে একটা রাজনৈতিক খেলা যেটা খুবই দুঃখের বিষয় নেতাজিকে অসম্মান করা উচিত নয় এই নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলা উচিত নয় যখন শাহনওয়াজ খানের কমিটির রিপোর্টটা 
ভারত সরকারকে দেয়া হয় ভারত সরকার সেই রিপোর্টটাকে মেনে নিয়েছিল তারপর আবার দাবি করা হলো যে আরেকবার এই ব্যাপারটাকে পরীক্ষা করা হোক তাই জিডি খোসলা কমিশন তখন গিয়ে আবার ওই যে প্রমাণ ছিল যা তথ্য ছিল দেখলেন তারাও বললেন যে হ্যাঁ যেই রিপোর্ট দিয়েছিল শাহনওয়াজ খান ওই রিপোর্ট সেটা সত্যি এবং ওরা ওনারাও একই কথা বললেন কিন্তু তারপরে ওই জিডি খোসলা কমিশনের যে রিপোর্টটা যেটা মেনে নেওয়া হয়েছিল ভারত সরকারের তরফ থেকে সেটা একটা রাজনৈতিক খেলার মধ্যে সেটাকে সরিয়ে দেয়া হলো সেটা পার্লামেন্টে কথাটা উঠেছিল এবং কিছু ওখানে এমপিরা বিরোধিতা করেছিলেন তো ফলে ওই জিনিসটা একটা পলিটিক্সের খেলার মধ্যে ওটা পড়ে গেল তাই জন্যে আবার একটা দাবি হলো যে আরেকবার একটা কমিশন হোক একটা এনকোয়ারি হোক जस्टिस मुखार्जी कलकता हाईकोर्ट तरह निर्देश मैन जस्टिस मुखार्जी कमिटी रिपोर्ट से क्या ग्रहण जो्य होना प्रश्न तोलें আমি অন্যরা কে কি বলেছে না বলেছে তার সঙ্গে তা আমার কোনো সম্পর্ক নেই সেই বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না আমার একমাত্র কাজ হলো যে তথ্য এবং প্রমাণ লোকেদের সামনে এই আধুনিক যুগে তুলে ধরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবং তারপরে আমি অনুরোধ করব সারা ভারতবাসীকে যে আপনারা আসুন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়েবসাইটে আসুন দেখুন আপনারা পরীক্ষা করুন যে কি তথ্য কি প্রমাণ সেখানে আছে এবং তারপরে আপনারা বিচার করে নিন যে সত্যিটা কি একেবারেই আমি আপনার কাছে আবারও ফিরবো বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের রয়েছে আপনার কাছে আমরা জানবো এবং দর্শক বন্ধুরাও জানতে চাই আপনার কাছ থেকে একটা বিরতিতে আমাদের আবারও যেতে হবে এবং বিরতির পর ফিরে আসছি সেই সকল প্রশ্ন নিয়ে আপনারা সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা ফিরলাম বিরতির পর আমাদের সাথে সময় খুব কম রয়েছে আমরা বেশ কম সময়ের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব আশিস রায়ের সঙ্গে কাছ থেকে আশিস রায় মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আশিস রায় তার দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবন থেকে যে তথ্য সামনে এনেছেন তা আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি এবং পাশাপাশি বেশ কিছু প্রশ্ন ওনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মিস্টার রায় খুব সময় সংক্ষেপে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার যে ফাইন্ডিংস তারই মধ্যে থেকে আমরা যদি দেখি যে এই শাহনাজ কমিটি তার যে তার যে রিপোর্ট সেখানে সুরেশ বোস একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে সুরেশ বোস কমিটির মেম্বার ছিলেন এবং একটা ডিসেন্ট নোট দিয়েছিলেন তিনি এই কমিটির যে ফাইন্ডিংস তাদের তিনি খুশি ছিলেন না তিনি বেরিয়ে আলাদা রিপোর্ট দিয়েছিলেন এ বিষয়ে আপনার কি মত সুরেশ বোস আপনি তো জানেন ছিলেন নেতাজির দাদা এবং এটা লোকেদের জানা উচিত যে উনি যে ড্রাফট তৈরি করেছিলেন এই রিপোর্টের বিষয়ে সেই ড্রাফটে উনি সই করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার উপর প্রেশার আসে তার আত্মীয় স্বজনের তরফ থেকে অন্য লোকেদের তরফ থেকে রাজনৈতিক দলেদের তরফ থেকে শেষ পর্যন্ত উনি ফাইনাল রিপোর্টটা সই করেননি কিন্তু ড্রাফট রিপোর্ট উনি সই করেছিলেন এটা তো লোকেদের জানা উচিত অর্ধেক কথা বললে তো চলবে না পুরো সত্যি কথাটা বলতে হবে একেবারেই আরো একটা বিষয় আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার হলব যে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় বলা হচ্ছে ডক্টর ইউসিবি সম্বন্ধে যে তিনি মুখার্জি কমিশনও পরবর্তীকালে যেটা মুখার্জি ডক্টর জাস্টিস মুখার্জির দাবি ছিল যে তিনি বেশ কয়েকবার রিপোর্ট দিয়েছেন তিনবার রিপোর্ট পেশ করেছেন সেখানে একটি রিপোর্ট আমার হাতে রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে নাইনটিন এইটটি এইট থার্টিন অগাস্ট তিনি নেতাজির মৃত্যুর যে সাল উল্লেখ করছেন এক্ষেত্রে এটা কি বিষয় একটু পরিষ্কার করবেন আমার কাছে 
এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না ওনার ডেথ সার্টিফিকেট একমাত্র হতে পারে আটই অগাস্ট উনিশশো সাল ওকে একেবারে আমি আর আরও বিষয় বেশ কিছু বিষয় আমি জানতে চাইবো যে এই রিপোর্টের পাশাপাশি আপনি যেটা বলছেন যে আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর একটা বিষয় পরিষ্কার যদি হই যে উনিশশো সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছিল তাহলে যে এই যে নজরদারির বিষয়টা সামনে আসে এটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন এবং বিশেষ করে বেশ কিছু ফাইলসও সামনে এসছে আপনিও নেতাজি পরিবারের সদস্য এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন যে কেন তাহলে এই নজরদারি চলেছিল কোথাও কি সরকারও সন্দেহ ছিল যে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে কি না প্রশ্নে ছিল তাদেরও যেটা সার্ভেলেন্সের কথা আপনি বলছেন এক নম্বর পার্ক আর এলগিন রোডের বাড়ি যেটা আজকে নেতাজি ভবন বলে বলা হয় এই দুটো সার্ভেলেন্স বহু বছর থেকে উনিশশো সাল থেকে চলছিল সেটার সঙ্গে নেতাজির মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই এবং যারা সার্ভেলেন্স করছিলেন তারা বিন্দুমাত্র এই কারণে করছিলেন না যেটা পশ্চিমবাংলো বাংলার সরকারের সিআইডি করছিল করতো এবং সেই রিপোর্টটা শেষ পর্যন্ত সেন্টারে যেত আইবির কাছে তার সঙ্গে নেতাজির মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক ছিল না আমি এটা নেহরু কন্টিনিউ কেন করলেন তাহলে ব্রিটিশ পিরিয়ডের পর এইটাও ভুল কথা যে নেহরু কন্টিনিউ করেছে এটা আপনাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে বিসি রায় ছিলেন ওখানে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাং উনি তো অর্ডার দিয়ে থাকতে পারেন ওটা এটা তো করছিলেন পশ্চিমবাংলার সিআইডি রিপোর্ট কপি করা হতো সেন্টারকে আইবির কাছে তো এটা একটা বড় ব্যাপার কিন্তু এই সংক্রান্তে আমি একটা সংক্ষেপে একটা কথা বলি যে যারা কিছু বছর ধরে দাবি করছেন ডিক্লাসিফিকেশনের ব্যাপারে এনাদের সংগ্রামকে আমি অভিনন্দন জানাই তার কারণ হলো তাদের সংগ্রাম আজকে সফল হয়েছে পশ্চিমবাংলার সরকার সব ফাইল নেতাজির বিষয়ে বার করে দিয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারও সেটা বার করতে চলেছে তাই এই ব্যাপারে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই এবং এটাতে অনেক তথ্য বেরোবে যেখানে একাডেমিকরা হিস্টোরিয়ানরা স্কলাররা সুবিধে পাবে আরও কয়েকটা ব্যাপার জানতে স্বাগত জানাচ্ছেন আমি স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু এই কথাটাও আমি বলছি যে কোনো তথ্য কোনো প্রমাণ বেরোবে না যেটা আমার কথা যে ওয়েবসাইটের কথাটাকে কন্ট্রাডিক্ট করবে আমরা একটু গুমনাই বাবা প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যেতে চাই কারণ এই একটা থিওরি সামনে আসে আমরা একটা প্রতিবেদনে যেটা দেখালাম যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যখন নির্দেশ দিচ্ছে ইউপি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম উত্তরপ্রদেশ সরকার তার একটা মিউজিয়াম বানিয়ে সেখানে তার জিনিসপত্র রাখলেন গুমনাই বাবা ভগবানজির অনেকে বলছেন যদি কোর্ট নির্দেশ দেয় সেটা তো একটা বড় প্রমাণ দেখুন আমরা গত সত্তর বছরে প্রচুর আজগুবি গল্প শুনেছি যে উনি পালিয়ে গেছেন চায়নায় উনি পালিয়ে গেছেন রাশিয়ায় উনি পালিয়ে গেছেন মঙ্গোলিয়াতে উনি পালিয়ে গেছেন উজবেকিস্তানে উনি সাধু হয়ে গেছেন জলপাইগুড়িতে উনি সাধু হয়ে গেছেন ফাইজাবাদে এগুলো সম্পূর্ণ ভুল মিথ্যে কথা এই যে আমার সামনে দুটো কাগজ পড়ে আছে যেটা আমি দেখাচ্ছি এটা রাশিয়ান গভর্নমেন্টের দুটো জবাব উনিশশো বিরানব্বই সালে আর উনিশশো পঁচানব্বই সালে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে নেতাজি কোনো দিন উনিশশো সালে বা তারপরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাননি এই কথাগুলোকে আমি সময় একদম কম আমি আপনার কাছে শেষ একটা প্রশ্ন করব এটা পরিবারের একেবারে প্রশ্ন যেটা হাবিবুর রহমানের একেবারে শেষ সময় এই প্রশ্নটা আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়েছে কারণ হাবিবুর রহমান তিনি যখন ফেরেন ইন্ডিয়াতে তখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন নেতাজির দাদা সেক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন হাবিবুর রহমান তাকে জিজ্ঞাসাবাদে বলেছিলেন যে হাবিব তার বক্তব্য ছিল হাবিব ইজ সেইং হোয়াট ইজ মাস্টার ওয়ান্টেড টু সে এই বিষয়ে আপনার কি মতামত এটা ঠিক কথা নেতাজির মেজদা শরদ বোসের কাছে হাবিবুর রহমান এসছিলেন এই বর্ণনা দিতে যে শেষ পর্যন্ত কি হয় যে বিমান দুর্ঘটনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই দিন রাত্রেবেলা আঠেরোই অগস্ট উনিশশো সালে নেতাজি মারা যান কিন্তু ওই সময় এটা আমাদের এটা বুঝতে হবে যে লোকেরা ঠিক মানতে চাইছিল না বড় দাদা শরদ বোস তার কাছে নেতাজি শুধু ছোট ভাই ভাই ছিলেন না ছেলের মতন ছিলেন এবং তার পক্ষে এটা একটা বিরাট আঘাত এসেছিল যে এই খবরটা যে নেতাজি 
আমি <laughs> কবে সামনে আসবে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে এবং আরও একবার আপনাদের ধন্যবাদ এবং মিস্টার রায় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা